విశాఖలో టీసీఎస్ సంస్థ ద్వారా పదివేల మందికి ఉపాధి కల్పిస్తే అదో పెద్ద గేమ్ చేంజర్ అవుతుందని పరిశ్రమల వర్గాలు ఆకాంక్షిస్తున్నాయి దీనివల్ల ఐటీ రంగంలో విశాఖకు ప్రత్యేక గుర్తింపు లభిస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు విశాఖలో మౌలిక సదుపాయాలు మెరుగవడమే కాకుండా అంతర్జాతీయ కనెక్టివిటీ పెరుగుతుందని రిషికొండ ఐటీ పరిశ్రమదారుల సంఘం ఉపాధ్యకుడు సింబయాసిస్ అధినేత ఓ నరేష్ చెబుతున్నారు హైస్పీడ్ డేటా కనెక్టివిటీ నాణ్యమైన విద్యుత్ సరఫరాపై ప్రత్యేక శ్రద్ద పెట్టాలని ప్రభుత్వాలని కోరినట్లు తెలిపారు ఇప్పుడున్న సదుపాయాల విస్తరణ ఏ దిశగా సాగాలన్న విషయంపై నరేష్ తో ముఖాముఖి విశాఖపట్నం ఐటీ మళ్లీ వైభవం దిశగా అడుగులేస్తోందా ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ పదివేల మందికి విశాఖపట్నంలో ఉపాధి కల్పించే దిశగా టీసీఎస్ ద్వారా టాటా గ్రూప్తో ఇక్కడ పెట్టుబడులు పెడుతున్నాయి అలాగే మిగతా చాలా కంపెనీలు ఇక్కడికి రాకబోతున్నాయి అనేసి కూడా ఆయన తీపి కబురు ట్వీట్ ద్వారా చెప్పారు ఇది విశాఖపట్నం ఐటీ పరిశ్రమకి ఎటువంటి ఊతనిస్తుంది అలాగే విశాఖపట్నంలో ఐటీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏ రకంగా వృద్ధి చెందే అవకాశం ఉంది ఈ అన్ని అంశాలని ఋషికొండ ఐటీ పార్క్ అసోసియేషన్ ఉపాధ్యక్షులు ఓ నరేష్ కుమార్ గారు ప్రస్తుతం అంతా ఉన్నారు నరేష్ కుమార్ గారు మంత్రి నారా లోకేష్ ట్వీట్ ద్వారా ఒక విషయాన్ని తీపి కబురు అంటూ వెల్లడించడం జరిగింది అది ఏ రకమైన సంకేతాలని మన విశాఖపట్నానికి ఇచ్చింది ఇప్పటి వరకు విశాఖపట్నంలో ఓన్లీ రెండు వేల మూడు వేల సైజ్ ఐటీ కంపెనీస్ ఉన్నాయి దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ బిగ్ టికెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఐటీ టు కమ్ టు విశాఖపట్నం ఆర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ టెన్ థౌసండ్ పీపుల్ ఒక కంపెనీ సింగిల్ కంపెనీ పదివేల మంది విశాఖపట్నంలో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తారనేది వి షుడ్ థ్యాంక్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అండ్ లోకేష్ గారు ఫర్ కన్విన్సింగ్ టాటా గ్రూప్ టు సెటప్ టీసీఎస్ ఆఫీస్ ఇన్ వైజాగ్ దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఏ ఫ్యాంటాస్టిక్ అచీవ్మెంట్ అండి మిలియన్ టవర్లో ఆల్రెడీ త్రీ ల్యాక్స్ స్క్వేర్ ఫీట్ రెడీగా ఉంది అలాగే స్టార్టప్ విలేజ్లో కూడా స్పేస్ ఉంది హిల్ టు హిల్ త్రీలో కూడా దర్ ఆర్ లాడ్ ఆఫ్ అబౌట్ ఫైవ్ టు టెన్ ల్యాక్స్ స్క్వేర్ ఫీట్ వేకెంట్ ఉందండి జనరల్గా టీసీఎస్ లాంటి కంపెనీలు వెన్ ద స్టార్ట్ ఆపరేటింగ్ ఫ్రమ్ విశాఖపట్నం టెన్ థౌసండ్ ఎంప్లాయీస్ అట్లీస్ట్ టూ టు త్రీ థౌసండ్ పీపుల్కి దేల్ గివ్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అండి హ్యాపీగా విశాఖపట్నంలో వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచి వాళ్ళు పని చేసుకోవచ్చు ఒక మూడు వేల మంది ఒక షిఫ్ట్లోనే ఒక మూడు వేల మంది ఒక షిఫ్ట్లో ఉంటే ఇంచుమించు మీకు నైన్ థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ అక్కడే పూర్తయ్యి సో ఒకసారే మీకు పదివేల మంది ఒక బిల్డింగ్లో కూర్చోవాల్సిన అవసరం ఉండ సో ఇన్ఫ్రాక్చర్ వైజ్ దర్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ నో ప్రాబ్లం వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళ పాజిటివిటీ ఏంటంటే టీసీఎస్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్లేయర్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ఫోసిస్ కూడా కంటే పెద్ద ప్లేయర్ టీసీఎస్ ఇక్కడ క్యాంపస్ హైరింగ్ చేస్తారు ఆల్రెడీ టీసీఎస్ గీతంలో కానీ విజ్ఞాన్లో కానీ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో కానీ వేరే కాలేజ్లో చేస్తారు ఈ కాలేజీలో చేసిన అందరికీ దే హవ్ నో చాయిస్ బట్ టు గో టు హైదరాబాద్ ఆర్ బెంగళూరు ఆర్ అదర్ ప్లేసెస్ అని ఇప్పుడు విశాఖపట్నంలోనే పనిచేసే అవకాశం so at least half the people who are hired locally can we have adi kaakonda already hire ay elipoyina vallu vere oorlo pan chesi vallu generally will relocate back and they will give them opportunity to come back and work in vishapatnam i expect at least 2000 nunchi 3000 mandi they will come back to and work in vishapatnam campus pedda nagarallo chesthe vaala packages bhari ga untayi vishakhapatnam lan type 2 cities ku vaste packages takku untayanna oka general pracharam aithe undi దాన్ని మనం అట్లా చూడాల్సింది విశాఖపట్నం టైర్ టూ సిటీ అయినా కూడా ఇండియాలోనే నైన్త్ లార్జెస్ట్ సిటీ మిగతా మీరు చెప్పినవి అన్నీ కూడా హైదరాబాద్ కానీ బెంగళూరులో కానీ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్లో ఉన్నాయి అక్కడ పని చేసే వాళ్ళు ఇక్కడ మార్చినప్పుడు జీతాలు ఆయన తగ్గించండి ఈ టూ టూ త్రీ థౌసండ్ పీపుల్కి ఇట్ బి ద సేమ్ శాలరీ ఇంకా ఇన్ఫాక్ట్ వాళ్ళకి సేవింగ్ అవుద్ది ఎందుకంటే ఇక్కడ లోకల్గా పని చేసే వాళ్ళందరూ హైదరాబాద్లో కానీ బెంగళూరులో కానీ చెన్నైలో కానీ ముంబైలో కానీ ఢిల్లీలో పనిచేస్తే యూ నో హౌస్ రెంట్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అప్ ఇక్కడ వాళ్ళ సొంత ప్లేస్ ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ దర్ పేరెంట్స్ ఆర్ లివింగ్ హియర్ ఇన్ విశాఖపట్నం ఆర్ దే హవ్ రిలేటివ్స్ ఇన్ విశాఖపట్నం వాళ్ళ కాస్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ ఆఫ్ రెంట్స్ కూడా తగ్గిపోతాయి టీసీఎస్ విశాఖపట్నం రావడం ఇక్కడ ఎకో సిస్టమ్ కు ఒక గేమ్ చేంజర్ గా మనం చూడొచ్చు డెఫినెట్గా ఇట్లా మీ గేమ్ చేంజర్ ఎందుకంటే టెన్ థౌసండ్ మంది ఒకసారి వచ్చారు అనుకోండి అక్కడ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ పెరుగుతాయి అక్కడ ఆ హిల్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తే గీతంలో ఆల్రెడీ ఇరవై వేల మంది పనిచేస్తున్నారు అక్కడ మధురవాడలో ఫుల్ ఫ్లెష్ టౌన్షిప్ ఓన్లీ మధ్యలోనే ఇది గ్యాప్ కింద ఉంది ఏది ఐటీ పార్క్ ఒకటి ఎప్పుడైతే ఈ పదివేల మంది ఫిల్ అయిపోయారు ఆ గ్యాప్ ఫిల్ అయిపోద్ది ఇట్ లవ్ బి ఏ బిజీ సెంటర్ ఈ బిజీ సెంటర్లో ఆల్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ పెరుగుతుంతో పాటు అదర్ యాక్టివిటీస్ కూడా షాపింగ్ ఇవన్నీ కూడా పెరుగుతాయండి రియల్ ఎస్టేట్ ఆల్సో విల్ పికప్ రిటైల్ ఎకానమీ విల్ పికప్ నేమ్ ద ఎంటైర్ ఈకో సిస్టమ్ అండి థర్టీ థౌసండ్ ఎక్స్ట్రా జాబ్స్
ఎప్పుడైనా బయట ఇండియాస్ ప్రీమియర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ వచ్చి పెట్టాలంటే అంత డిమాండ్ ఉండాలి ఏదైనా ఆలోచించి చూడండి ఎప్పుడైతే పదివేల మంది వీళ్ళు వచ్చారు నిధులు అట్లీస్ట్ ఒక థౌజండ్ మంది ఉంటే వాళ్ళకి వైబుల్ అవుద్ది సో పీపుల్ విల్ రీలోకేట్ వైజాగ్ యూఎస్ నుంచి రీలోకేట్ అయ్యేవాళ్ళు వాళ్ళు టీచింగ్ మన పెద్ద పెద్ద కంపెనీలో పనిచేసి వైజాగ్ వచ్చి రిటైర్ అయినప్పుడు దే కెన్ స్టార్ట్ టీచింగ్ వాళ్ళే సొంతంగా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ పెట్టుకున్నాం కోచింగ్ సెంటర్ పెట్టుకున్నాం ఇటువంటివన్నీ వైజాగ్లో తక్కువ ఉన్నాయండి ఎప్పుడైతే మాస్ వచ్చిందో హై క్వాలిటీ స్కిల్లింగ్ ప్రైవేట్ ఏరియాలో అంటే వీళ్ళు ఆల్రెడీ ఆ ఏరియాలో పది సంవత్సరాలు పదిహేను సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాలు రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళు స్టార్ట్ ఒక నాలెడ్జ్ ఎకానమీగా మనకు లోకల్కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలో హైలీ నాలెడ్జిబుల్ పీపుల్ నిపుణులు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళు స్కిల్ ఉన్న వాళ్ళు నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు తీసుకొస్తాం కూడా రీలోకేట్ అవుతాం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఐటీ అంటే ప్రధానంగా డేటా కనెక్టివిటీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వైజాగ్ లో అటువంటి స్ట్రెంగ్త్ బిల్డప్ అయ్యిందా సబ్మెరీన్ ల్యాండింగ్ కేబుల్ వైజాగ్ తీసుకురామన్నండి నిక్సి అని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్చేంజ్ ఉంది అది కూడా వైజాగ్ లో పెట్టమన్నాం దీని వల్ల ఏమవుద్దంటే ద ఫాస్టెస్ట్ ఇంటర్నెట్ అవైలబుల్ ఇన్ ద కంట్రీ అట్ ద బెస్ట్ పాసిబుల్ ప్రైస్ ఫ్రమ్ విశాఖపట్నం ఆంధ్రప్రదేశ్ అని గోల్గా పెట్టుకున్నాం ఈ ప్రభుత్వం సెటిల్ అయిన వెంటనే ఒక వన్ ఇయర్లో అవర్ గోల్ ఈ ఐటీ కంపెనీలు తీసుకొస్తుంతో పాటు ఐటీ ఇన్ఫ్రాక్చర్ ప్లేయర్స్ కూడా తీసుకురమ్మనం లోకేష్ గారికి అంటే ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో మైండ్ స్పేస్ రహేజ మైండ్ స్పేస్ ఎస్ఎండాస్ ఐటీ పార్క్ ఇలాంటి అన్నిటిని కూడా తీసుకొస్తాకి వాళ్ళకి ఇన్సెంటివ్స్ కూడా ఇమ్మన్నాం వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు మనమేమి ఇవ్వద్దు వాళ్ళ దగ్గర తీసుకోవద్దు స్టాంప్ వేసి ఇమీడియట్గా పది మందులు పెట్టుకోమని స్ట్రీట్ లైట్స్ పోలీస్ పెట్రోలింగ్ ఇంప్లిమెంట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు హై క్వాలిటీ బస్సెస్ నెక్స్ట్ ఐటీ ఎంప్లాయీస్కి హ్యాపీగా ఉంటాయి పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అఫోర్డబుల్ కాస్ట్లో ఇలాగా అది రెండోది వాళ్ళ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఫారెన్ లాంగ్వేజెస్ సెంటర్ ఉంది ఏ ఐటీ ఎంప్లాయీ అయినా ఏ ఫారెన్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుందాం అనుకున్నా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ విల్ పే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ యూ ఈచ్ కంపెనీ కెన్ నామినేట్ అబౌట్ టెన్ పీపుల్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ పీపుల్ ఆర్ ట్వంటీ పీపుల్ టు లర్న్ ఫారెన్ లాంగ్వేజెస్ అలాగే సైబర్ సెక్యూరిటీ లో కూడా ఎవరైనా మంచి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ పెడితే స్టేట్ గవర్నమెంట్ విల్ సబ్సిడైజ్ బై ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రతిపాదన పెట్టే వాళ్ళకి ఫండ్స్ అవైలబిలిటీ పెట్టి ఇదైతే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీతో ఇష్యూ ఏ ఉండదండి ఏ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వని ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తే ఎవ్రీబడి షుడ్ టాక్ అబౌట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండి చంద్రబాబు నాయుడు గతంలో ఎలాగైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు గతంలో మైక్రోసాఫ్ట్ ని గూగుల్ ని వైజాగ్ తీసుకొచ్చారు హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చారు అలాగే నెక్స్ట్ వాళ్ళని వైజాగ్ కూడా తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు టీసీస్ వచ్చింది ఇన్ఫోసిస్ ఉంది విప్రో ఆల్రెడీ ఉంది నెక్స్ట్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అండి ఈ గూగుల్ లాంటివి కానీ మైక్రోసాఫ్ట్ లాంటిది కానీ అమెజాన్ లాంటివి కానీ ఇటువంటి పెద్ద ప్లేయర్స్ నెక్స్ట్ ఒకళ్ళన్నా బిగ్ టికెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకొస్తే మొత్తం మీరు అన్న గేమ్ చేంజ్ అనేది కంప్లీట్గా అయిపోద్ది ఐటీ బూస్టప్ కానీ వస్తే దానికి సంబంధించి సీనియర్ పొజిషన్స్ వాళ్ళు రా ఓవర్ నైట్ వచ్చి వెళ్ళడానికి వీలుగా ఇక్కడ చేయాల్సిన ఏమైనా మీరు ఏమైనా చెప్పగలరు సో మనం ఆల్రెడీ సివిల్ ఇన్వెస్ట్ మినిస్టర్ గారితో మాట్లాడి ఇక్కడ ఆపరేట్ చేయని ఎయిర్లైన్స్ కూడా ఇక్కడ ఆపరేట్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేసామండి సో భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ విల్ బి ఏ గుడ్ గేమ్ చేంజర్ ఓన్లీ కనెక్టివిటీ ఈ పన్నెండు ఫ్లైఓవర్లోనూ ఇది చేస్తే డెఫినెట్గా అది ఐ ఐటీ హిల్స్కి దగ్గర కాబట్టి ఇంకో అడ్వాంటేజ్ అంటే కొత్త ఎయిర్పోర్టు ఐటీ హిల్స్ నుంచి ఐ థింక్ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ మినిట్స్లో వెళ్ళిపోవచ్చండి ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ ఐటీ హిల్స్ నుంచి ఈ లోపల మటుకు విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్లో కూడా ప్రస్తుతానికి నేవల్ రిస్ట్రిక్షన్స్ కొంచెం ఈజీ చేశారు కాబట్టి సివిల్ ఎయిర్ మినిస్టర్గా నేవడు కంటే రెండు మూడు ఎయిర్లైన్స్ని నైట్ పార్కింగ్ చేసేలాగా ఫెసిలిటీ ఇస్తే ఇంకా అర్లీ మార్నింగ్ ఫ్లైట్స్ లేట్ నైట్ ఫ్లైట్స్ దాని వద్ద ద్వారా కనెక్టివిటీ పెరుగుద్ది ఇంటర్నేషనల్ కనెక్టివిటీ ఫ్రమ్ వైజాగ్ ఎయిర్పోర్ట్ విల్ పికప్ టు దుబాయ్ అండి సో కార్గో కూడా విశాఖపట్నం నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ అయ్యి ఫెసిలిటీ వస్తుంది లేకుండా ఐటీ అసోసియేషన్లో ఎంతమంది ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ఉంది ఎన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయండి పాతిక కంపెనీలు ఆర్ ఫంక్షనింగ్ అండ్ అబౌట్ ఫైవ్ థౌసండ్ పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ హిల్ వన్ హిల్ టూ అండ్ హిల్ త్రీ కల్పన్ ఇన్ఫోసిస్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకొక థౌసండ్ యాడ్ అయ్యారు ఇప్పుడు ఇది కానీ స్టార్ట్ అయితే స్టార్ట్అప్ విలేజ్ కూడా ఉంది అది కూడా మొన్నే స్టార్ట్ చేశారు స్టార్ట్అప్ విలేజ్లో కూడా ఇంతకుముందు గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నప్పుడు వంద స్టార్ట్అప్లు పనిచేసేయండి ఆ వంద స్టార్ట్అప్స్ కూడా పనిచేసి ఇప్పుడు ఈ టీసీఎస్ కూడా ఈ టెన్ థౌసండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ స్టార్ట్ చేసి సో డెఫినెట్లీ యూ విల్ సీ డబ్లింగ్ అండ్ త్రిబ్లింగ్ అవుతుంది ఐటీ ఇప్పుడు ఉన్న ఎంప్లాయ్మెంట్